Kuruka kara ni nini? Hiyo hapo inakuja. Kuruka kara inazia jijini Dar es Salaam ambapo baada kuwepo kwa maneno juu ya uwepo wa ligi au kutokuwepo uongozi wa klabu ya Yanga umesema ungependa kuona kuwa ugonjwa huu wa virusi vya corona unakoma ili ligi malizike kama kawaida na kila timu ijulikane inashika nafasi ya ngapi katika msimamo wa ligi. Msemaji wa Yanga Hassan Bumbuli amesema matumaini ya kuchukua ubingwa upo kutoka na kwamba ligi bado haijaisha. Tungependa tucheze mpaka mwisho tuone tunashika nafasi ya ngapi na tuone tumefanya nini kwenye ligi hii msimu huu. Kwa hiyo tuta sisi sio waumi ni wa kufutwa kwa ligi. Tunasema tusubiri tu hata kama ikiwa Julai, tusubiri hata kama utacheza mechi moja baada ya siku moja, tusubiri tu mpaka swali litakapokaa sawa hata kama ni Julai, tumalizie msimu. Huko mkwani Morogoro, uongozi wa klabu ya Mawenzi Market na ushiriki ligi daraja la kwanza umelazimika kuipiga mnada timu hiyo kutoka na ukata mkubwa unaowakabili ikiwemo madeni ya shilingi zaidi ya milioni ishirini. Hili ni soko la mawenzi. Soko ambalo ndio chimbuko la klabu hiyo iliyoanzishwa tangu mwaka 2004 na wafanyabiashara hawa wa mboga mboga na matunda. Lakini leo hii kutokana ukata ulioikumba klabu hiyo wafanyabiashara hawa wanalazimika kuipiga mnada timu yao kwa kiasi cha shilingi milioni mia. Tumeamua kufanya hivyo kutokana na ukata ambao umeikabili klabu yetu na hali ngumu ya uchumi ya wafanyabiashara ambao wanamiliki timu ndio imesababisha tuuze timu kuamua kuuza timu. Je, ni watu gani hao waliotangaza nia kununua klabu hiyo? Hapa katibu wa Mawenzi Market anazungumza sikia kwenye mitandao kwamba Diamond anahitaji kununua timu ya Mawenzi lakini sisi kama viongozi wa Mawenzi tunamkaribisha japokuwa sisi hatujafanya naye mazungumzo rasmi lakini kama yeye yuko tayari tunamkaribisha msanii kama yeye na sisi tunajisikia faraja kumuzia msanii mkubwa kama yeye huko mkoani Simiu mkoa Simiu ni miongoni mwa mikoa iliyoendelea kuenzi mila na desturi zoachwa enzi za mababu katika mchezo unaojulikana kama mbina haswa wasukuma jamii ya wanyantuzu na wakanadi waishio katika wilaya Bariadi na Itilima. Taarifa zaidi na Pasco Maiko. Kivutio kikubwa cha mbina hii ni kuwepo kwa mamanju mahasimu wa pande mbili alomaarufu wa Garo na Wagika na kuwa na mashabiki wengi na kipimo cha ushindi ni upande mmoja kuwa na idadi kubwa ya watazamaji. Ushindi wa Garo na Wagika unapatikana kwa mamanju kuonyesha umahili katika kulitawala jukwaa na mvuto wa kuimba na mchuano huu unakuwa hivi Mbina hii haina tofauti na ushabiki wa mpira wa miguu mziki wa kizazi kipya kwa mashabiki wake Lazima tuchukue ushindi kwa dawa yetu kali sana Ila mimi ni mgika natarajia ushindi kwa mgika kwa nini mbina hii ina mashabiki wengi? Mbina tunajifunza desu na mila za jadi. Kuendeleza utamaduni wa Tanzania. Ambao zamani walikuwa wanakusanyika babu zetu kama sehemu ya kutumisha amani na usalama. Na tunaangalia wenzetu wanapopambana e, kwa muktadha na taratibu zao za za kitamaduni kama sehemu ya wagika na wagani. Vilembo vya ligi kuu soka England vitafanya mazungumzo na wachezaji kuwataka wachukua asilimia thelathini ya mshahara wao ili kulinda kazi yao kutokana na ligi kushindwa kuanza kwa wakati kwa sababu ya virusi vya corona. Vilembo vyote vimekubaliana kuweka mchanga ili waweze kuelewa kabla ya kuanza kukatwa. Kutokana na ligi ya wanawake kutochezwa kiwemo ligi mbalimbali za wanawake, uongozi na uongoza ligi kuu ya England utatoa fedha kwa soka la wanawake paundi milioni 125 pamoja na paundi milioni 20 kwa ajili ya kitengo cha afya kupambana na virusi vya corona. Ligi kuu ya wanawake, ligi daraja la kwanza ya wanawake pamoja na mashindano mbalimbali ya wanawake nayo yamesimama hadi akapotangazwa kutokana na virusi vya corona. Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kwa pamoja na umoja vilabu barani humo ECA wamekubaliana kuwa ligi zote barani Ulaya zitaendelea mwezi Julai mwaka huu. Baada ya mkutano huo uliopewa jina la Walk United, wadau hao wamekubaliana kuviandikia vyama vyote tano vya soka barani Ulaya kuvieleza makubaliano hayo. Makubaliano hayo yamekuja siku moja baada ya chama cha soka nchini Ubelgiji kutangaza kuwa ligi ya nchi hiyo imemalizika na kuipa ubingwa klabu Blaga iliyokuwa inaongoza ligi hiyo. Hata hivyo Hispania na Italy zitangaza kutorejea kwa ligi za nchi hizo kwa muda usiojulikana kufuatia kuwepo kwa wagonjwa wengi wa corona. 
licha uamuzi wa UEFA lakini waamiliki wa haki za matangazo ya televisheni kwenye ligi ya soka daraja la kwanza nchini Ufaransa ligi 1 kampuni ya Canal Bein Sports wamesema hawatatoa pesa za awamu ya mwisho wa msimu wa ligi hiyo hapo Aprili sita kutoka na ligi hiyo kusimama kwa sasa Bondia wa uzito wa juu Mwingereza Anthony Joshua ameahirisha pambano lake dhidi ya bondia Kublati Pulev wa Bulgaria la kuwania mikanda minne ya IBF, WBA, WBO na IBO hadi itakapotangazwa tena pambano hilo. Pambano hilo la uzito wa juu lilipangwa kufanyika Juni 20 mwaka huu katika uwanja wa klabu ya Tottenham Hotspur. Taarifa promota bondia Joshua inasema tarehe ya kufanyika pambano hilo inafanyiwa kazi. Joshua mwenye umri wa miaka 30 hajapigana tangu Disemba wakati alipopata ushindi wa alama moja dhidi ya Andy Ruiz Jr. huko Saudi Arabia na kurejesha tena mikanda yake baada ya kupoteza kwa Mexico huko New York mwezi Juni mwaka uliopita. Pulev mwenye umri wa miaka 30 ndiye mpinzani mkubwa katika mkanda wa IBF wa Joshua ambapo walipanga kuzichapa mnamo Oktoba 2017 kwenye uwanja wa Cardiff lakini pambano hilo halikufanyika kutokana na maumivu ya goti